ভূমি ধরেন যদি ভূমির একটা সাইড নিয়ে কথা বলেন আসলে পুরো চিত্রটা বোঝা যাবে না এখন যে কোনো কাজের জন্য ভূমি দরকার তাহলে ভূমির একটা খুব স্মার্ট ম্যানেজমেন্টও দরকার এক্স্যাক্টলি এবং ম্যানেজমেন্ট এমন ভাবে হওয়া উচিত যাতে এখানে কোনো লিটিগেশন অ্যারাইজ না করে বরঞ্চ লিটিগেশনটা কমে যায় তো এই সব কিছু মাথায় রেখে আমরা পুরো জিনিসটাকে একটা ডিজিটাইজ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসার কাজ শুরু করেছি আজকে যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে পেমেন্টটা পেমেন্ট ইস্যু আচ্ছা তো ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট হচ্ছে गवर्नमेंट ফি गवर्नमेंट পেমেন্ট এই পবল স্যার যেটা বললেন যে খাস জমি বন্দোবস্ত মানে ওনারা নিয়ে ইপিজে তৈরি করছে কিন্তু এটা যদি কোনো জমি অধিগ্রহণের ইস্যু আসতো তাহলে একটা লম্বা পেমেন্টের একটা ইস্যু এটার পিছনে থাকতো আমরা যেটা এখন করছি আমাদের অল সর্টস অফ ল্যান্ড পেমেন্ট আমরা নিয়ে আরব হচ্ছে অনলাইনে ইভেন এখন যেটা সিটিজেন টু गवर्नमेंट যে ফি গুলো আছে আমার পর্চা ডেলিভারির জন্য একটা ফি নেই মিউটেশনের একটা ফি নেই ভূমি উন্নয়ন কর নেই এগুলো অব সবকিছু এখন অনলাইনে আচ্ছা এগুলো অলরেডি ডান এই মানে সচিব মহোদয় তাহলে এই ক্ষেত্রে বোধহয় যে হ্যাসলটা হয় বা যারা মানে ক্লায়েন্ট সার্ভিস নিচ্ছে যারা তারা কিন্তু একটা প্রবলেমের সম্মুখীন হয় তাদের বিভিন্ন কমপ্লেইন থাকে সেই জিনিসগুলো বোধহয় তাহলে এখন কমে যাবে পেমেন্ট নিয়ে কমপ্লেইন এখন আমাদের কাছে অলমোস্ট নাই কারণ হচ্ছে ধরেন আপনি এমএফএস যে প্ল্যাটফর্ম গুলো বাংলাদেশে আছে প্রত্যেকটা এমএফএস তার নিজস্ব অ্যাপসের মধ্যেই আমি এটা এমবেড করে দিয়েছি ওই অ্যাপসে ঢুকলেই দেখা যাবে যে ভূমি উন্নয়ন কর পর্চার ফি একদম একদম ফিক্স করা জাস্ট ওখানে সে একটা টাচ করবে ওকে যে আইডিটা দেওয়া হবে আইডিটা পেস্ট করে করে সেন্ড করবে আমার সিস্টেম ওই মানুষটাকে চিনে ফেলে যে কোন লোক এই পেমেন্টটা করলো যেহেতু ওর 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 ওই এনআইডি দিয়ে ওই আইডি দিয়ে সে এটাকে পাঠাচ্ছে আর আমাদের মিউটেশন ফি ফিটা ছোট কিন্তু এর এর পিছনে হ্যাসেল ছিল অনেক ধরেন এই ফি গুলো আগে মানুষ দিত কি ফিজিক্যালি ক্যাশ টাকা নিয়ে আমার অফিসে যেত ওরা টাকাটা নিত একটা ডিসিআর দিত তাকে যিনি টাকা নেবেন তিনি হয়তো নাই ছুটিতে ডিসিআরটা লক আপে আছে সে অন্য কাজে গেছে মানুষ গিয়ে ফিরে আসছে আর একটা ভয়ঙ্কর দিক ছিল যে ফি যেটা মানুষ যে সেইটুক দিয়ে ফিরে আসতে পারছে কিনা এইটাকে নিশ্চয়তা দেওয়া বড় কঠিন কারণ এটা কেউ দেখতে পারে না কেউ দেখতে পারে না আপনি মানে এটা খুব প্রচলিত একটা কথা যেখানে বুড় আসে সেখানে পিঁপড়াও আসে তো এই জিনিসগুলোকে মিনিমাইজ করার জন্য আমরা যখন অনলাইনে নিয়ে এসেছি এবং আরও একটু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে অনলাইন পেমেন্টটার পিছনে যে সিস্টেমটা কাজ করে সেটা হচ্ছে অটোমেটেড চালান সিস্টেম এটা ফিনান্স মিনিস্ট্রি সম্প্রতি এই সিস্টেমটা তৈরি করেছে আলটিমেটলি আমি যে পেড গভর্নমেন্টকে যে ফিটা দিচ্ছে সিটিজেন এটা যায় কোথায় গভর্নমেন্টের কোষাগারেই তো যায় তো কোষাগারে যাওয়ার জন্য যাওয়ার চ্যানেলটা ছিল একটা চালান দিয়ে জমা দিতে হতো এটা আপনারা জানেন একটা চালান ফর্ম ছিল ব্যাংকে গিয়ে কিউতে দাঁড়াতে হতো চালান দিতে হতো এখন এই পুরো জিনিসটা অটোমেটেড হয় ফলে একটা মানুষ যে ফিটা দিচ্ছে ফিটা আমি পাচ্ছি সাথে সাথে এটা সেটেলমেন্ট ব্যাংকের চ্যানেল দিয়ে চ্যানেলের অটোমেটেড চালানের সাথে যেহেতু ইন্টিগ্রেটেড চালানে জমা হচ্ছে এবং সিটিজেন চালান নাম্বারটাও পাচ্ছে আচ্ছা মানে ওর ওর স্যাটিসফ্যাকশনটা হচ্ছে আমার টাকাটা गवर्नमेंटের খাতে গেল সে এটা দেখতে পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে এবং সিটিজেন কোথায় আছে এটা ম্যাটার করে না এই সার্ভিসটার জন্য একটা ঘন্টাও ডিলে হয় না আগে তো ওই পেমেন্টের জন্য হয়তো আমি 7 দিন বসে আছি আমার মিউটেশন হয়ে গেছে মানুষটা আসতে পারছে না বলে ওই মিউটেশন ফিটা দিতে হয়তো সে এক মাস পরে আসে দিল এক মাস ওটা পেন্ডিং রাখাচ্ছে আমাকে কিন্তু এখন whenever done payment dilo all done ebong she online er iya ta peye jacche oti ease of doing business ta to ashole ekta one stop service center koreche sheikhane amar part hocche jara notun byabsha korbe dui ta part tader jomir nam potton ta quickest time e kora ar ekta hocche company to company jokhon land transfer hobe eta jano ami quickest time eta ami ekdom mane cut off date hocche amar 7 days acha land er hat bodoler pura prokriya ta hoy hocche amader registration line er dhara ebong registration department ta ministry of law er odine ekta আলাদা বিভাগ কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের সাথে নাম পত্তনটা এমন ভাবে জড়িত মানে এমন ভাবে ডিপেন্ডেন্ট যে রেজিস্ট্রেশনের পরে যদি লোকটার নাম সরকারের খাতায় রেকর্ড কারেকশন না হয় তাহলে সরকার টের পায় না যে জমির মালিক সে আচ্ছা তো এইটাকে মিটিগেট করার জন্য আমাদের প্রথম ইনিশিয়েটিভটা হয় এটা 20 সালে এটা আমাদের বর্তমান ক্যাবিনেট সচিব স্যারের নেতৃত্বে আমাদের একটা আন্তমন্ত্রণালয় মিটিং এ আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসি যে সাতারোটা উপজেলায় রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট ই রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটা চালু করেছে পাইলটিং বেসে তখন আমি আমরা এটা জানতে পেরে আমাদের ওই সাতারোটা উপজেলায় আমাদের মিউটেশন সিস্টেমটা অটোমেটেড সিস্টেম ওইটার সাথে রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করেছি আচ্ছা ফলে হচ্ছে কি ওই সাতারোটা উপজেলায় যখন রেজিস্ট্রেশনটা হয় তখন ওর একটা সাবসেট ডাটা এই মিউটেশন সিস্টেমে পেয়ে যায় ফলে সাথে সাথে সুও মোটো সে একটা কেস ফাইল করে মিউটেশনটা শুরু করে কি
আগামী 14 তারিখ আবার একটা ওয়ার্কশপ আছে আমরা 14 তারিখ না সরি আমাদের এই শনিবারে এই 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 ভাবে আমরা কাজ করছি যাতে করে আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে যে যতবারই হাত বদল হোক সরকার সাথে সাথে অ্যালার্ট পাবে এবং সাথে সাথে ওই যিনি জমিটা নিছেন তার নামটা আপডেট হবে ফলে এই লিটিগেশন গুলো জিরো হয়ে যাবে আর এর পিছনের কিছু ইতিহাস আছে যে লম্বা দিক পিছনে যদি আমরা দেখি দেখব যে আমাদের জমি ব্যবস্থাপনা গুলো হচ্ছে খুব ক্লানজি মানে একটা দাগের মধ্যে পাঁচজন মালিক ঢুকানো আছে একটা ক্ষতিয়ানের মধ্যে ছয় জনের নাম আছে তা আমরা যে ডিজিটাল জরিপটা করতে যাচ্ছি পটুয়াখালী বরগুনায় তাতে আমরা দুইটা বেসিক প্রিন্সিপাল নিয়ে আগাচ্ছি কোনো প্লট শেয়ার হবে না আমার প্লট যত ছোটই হোক ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্লট এটার মালিক আমি একা আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে কোনো ক্ষতিয়ানে একাধিক মানুষ থাকবে না মানুষ ভিত্তিক ক্ষতিয়ান এবং এনআইডি বেসড ফলে আমার প্রত্যেকটা জমিগুলো আমার ডিফাইন্ড হয়ে যাবে শুধুমাত্র যারা একান্নবর্তী পরিবার ভাই বোন নিলতে পারছে না তাদের জন্য আমাদের আলাদা একটা সলিউশন আমরা দিব তো এইভাবে যদি আমরা যেতে পারি তাহলে একটা টাইম বিং পরে আপনি দেখবেন যে এই জমির লিটিগেশন সীমানা বিরোধ এবং ভূমিদস্যুতাও কমে যাবে প্যারালালি দুটো আইন আসতেছে একটা হচ্ছে ভূমি অপরাধ আইন এটা আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা জনগণের মতামতের জন্য ওপেন করে দিয়েছি এটা ইউ ক্যান সি আর একটা হচ্ছে মালিকানার সত্ত এবং ভূমি ব্যবহার আইন আমরা ভূমি ব্যবহারের মিস ইউজ অফ ল্যান্ড ঠেকাতে পারছি না এটার জন্য খুবই স্ট্রং আইন লাগবে আমার তিন ফসলি জমি রক্ষা করতে হবে भाची সার্টিফিকেট অফ ল্যান্ড ওনারশিপ বা বাংলা একটা নাম আমরা খুঁজছি আর কি হয়তো পরে আসতে পারে যে এইটা এটা এটা একটা কার্ড হতে পারে একটা ডকুমেন্ট হতে পারে একটা পেপার হতে পারে হোয়াট এভার এনআইডি বেসড হবে এবং এইটাই হবে এটা যেখানে শো করা হবে ওইটাই হচ্ছে মানে উইদাউট এনি ডিবেট ধরে নেওয়া হবে যে এই জমির মালিক সে আচ্ছা ফলে ওই মানে মালিকানা নিয়ে ওই যে হ্যাঁ ওই যে ফলস ডিমান্ড তারপরে অনেক ধরনের ই আছে ওভার সেল করে মানুষ অনেক ধরনের ক্রাইম আছে এই ক্রাইম গুলো আমরা ধারণা করছি বন্ধ যে মূল্যটা আমরা দেখছি বা এখন যে প্রভাবটা আমরা দেখছি বা যেই ফ্যাসিলিটিস গুলো পাচ্ছি সেই সমস্ত বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমরা স্টুডিওতে পেয়েছি অত্যন্ত সম্মানিত দুজন ব্যক্তিত্বকে আমি প্রথমে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে আসছি আমাদের সাথে আছেন পবন চৌধুরী সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান বেজা এবং প্রধান উপদেষ্টা সিটি গ্রুপ আমাদের সাথে আরো আছেন মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান পি এ এ সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আমি প্রথমে পবন চৌধুরী আপনার কাছে একটু আসি স্যার এই যে আমরা আসলে বলছিলাম যে আমাদের অর্থনীতির উন্নয়নে ইকোনমিক জোন দিয়ে আমি শুরু করতে চাই কারণ ইকোনমিক জোনগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং বিভিন্ন সারা বাংলাদেশ ব্যাপী যখন এই জিনিসগুলো সেট আপ হয়েছে তখন কিন্তু যারা অন্তর্ভুক্ত ছিল না অর্থনীতিতে কর্মক্ষেত্রের দিক থেকেই হোক ব্যাংকিংয়ের দিক থেকে তারা কিন্তু এই জোনগুলোকে কেন্দ্র করেই তারা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তো এখন আসলে আপনি এই এই সময়ে অতিমারির এই এই ক্রান্তিকালে এই সময় আপনি কিরকম দেখছেন যে আসলে এখন আমাদের ডেভেলপমেন্ট আপনি যতটুকু করে এসেছিলেন তার ধারাবাহিকতাটা ঠিক মতো আছে কিনা বা আমাদের আরেকটু তরিত গতিতে আগানো উচিত কিনা প্রথমত দেখতে হবে যে আমরা ইকোনমিক জোনগুলো বাংলাদেশে কেন শুরু হয়েছে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশেষত বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা অনেক বছর ধরে আপনার বিনিয়োগকারী দেশি হোক বিদেশি হোক বেশ কিছু ইস্যু সামনে নিয়ে এসেছিল সরকারের কাছে অ্যাট দি সেম টাইম সরকারের পলিসি মেকাররাও চিন্তা করেছেন যে যেমন জমি আমাদের সাথে মাননীয় ভূমি সচিব মহোদয় আছেন যেমন শিল্পের জন্য জমি পাওয়া এটা ভেরি ডিফিকাল্ট এবং সামটাইমস তো জমি অধিগ্রহণ বা কৃষি জমি ব্যবহার এগুলো নিয়ে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয় বাট একটা দেশে এগিয়ে যেতে হলে তার শিল্পায়ন ছাড়া তার কর্মসংস্থান এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়া তার তো এগিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই সেই ধরনের একটা পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদেরকে যখন তারা প্রতিনিয়ত অভিযোগ করছে যে পরিকল্পিত বিনিয়োগ হচ্ছে না এক জায়গায় শিল্পগুলোকে নিয়ে আসা যাচ্ছে আসা যাচ্ছে না বিজনেসের ডুইং বা ইজ অফ ডুইং বিজনেসের যে আপনার সুবিধা এটাকে সহজ করা সেটা হচ্ছে না ওই ধরনের একটা পরিবেশে দু হাজার দশে আইন করা হয় বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অ্যাক্ট তারপর তো মোটামুটি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি প্রায় 
এটা বলতেই হবে যে আমি একটা কৃতজ্ঞতা পাই শিকারের সুযোগ পেয়েছি জনাব মোস্তাফিজ এখানে আসাতে যে মূলত মূলত আমি বলবো যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অত্যন্ত অত্যন্ত আন্তরিক এবং শুধু আন্তরিক বললে কম হবে একটা ডেডিকেটেড আপনার টিমের সহায়তায় এটা ফিল্ড লেভেলে ডিসি থেকে স্টেট কমিশনার ল্যান্ড পর্যন্ত যে আন্তরিকতার সাথে তারা সহায়তা করেছে তো আমি যখন গত জুলাইতে বেজা ত্যাগ করি তখন ষাট হাজার একরের বেশি জমির একটা ল্যান্ড ব্যাংক ডেভেলপ করি ওর মধ্যে আপনার বেশিরভাগই হচ্ছে বেশিরভাগই অলমোস্ট অলি বলা যায় পুরো জমির অল্প অংশ একটা অংশ মাত্র আমরা অ্যাকোয়ার করেছি বাকিগুলো সবই ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে নেওয়া এবং এর মধ্যে প্রচুর জমিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড হিসাবে ইতিমধ্যে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে ডেভেলপ করা হয়েছে এবং প্রাইভেট ইকোনমিক জোন এসেছে এইটার সাথে বাংলাদেশে এর মধ্যে এগারোটা প্রাইভেট ইকোনমিক জোন হয়ে গেছে প্রায় সময় এখন পেপারে আসছে যে ম্যাংনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন আমি যখন প্রথম আমরা লাইসেন্স দিই তখন বহু বিজ্ঞ লোকও বলেছিল আরে প্রাইভেট ইকোনমিক জোন এটা কি আসলে পৃথিবীটা তো এগোই হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের হাত ধরে নাইনটিন এইটি সিক্সে যখন নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি করা হয় তখন কিন্তু আপনার ওই যে প্রাইভেটাইজ ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে পুনরায় আবার শিল্পপতিদের হাতে দিয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এরপরে বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্ট হয় এগুলো ধারাবাহিকভাবে আমাদেরকে সামনে নিয়ে গেছে এবং এই করোনার সময় গিয়ে কিন্তু এই অগ্রগতিটা যথেষ্ট বাধা বাধাগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু ইকোনমিক জোনের ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি একটা মুহূর্তের জন্য করোনার সময় বন্ধ ছিল আমরা আশা করি যেহেতু গভর্নমেন্ট অফিসারদের পদায়নটা এটা একটা ধারাবাহিকতা মাত্র পলিসি কনসিস্টেন্সি থাকে কাজের ধারাবাহিকতা থাকে তো আমরা অবশ্যই আশা করবো যে যতটুকু আমরা রেখে এসেছি তার চাইতে অনেক বেশি ভালো এখন হবে আমি আবার ফিরবো আপনার কাছে মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান এই যে আসলে ভূমি অধিগ্রহণের কথা বলা হচ্ছিল প্রত্যেকটা সেক্টরে বিজনেস বিজনেস করার কথা চিন্তা করুক বা যে কোনো জায়গাতে ভূমির একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে বা এই সলিড ভাবে সব কিছু বা শর্ট টার্মে সব কিছু ম্যানেজ করা বা সেখান থেকে তার ফ্যাসিলিটিসটা পাওয়া এইটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তো সেই জায়গাটা আপনারা কিভাবে এনশিওর করছেন ভূমি ধরেন যদি ভূমির একটা সাইড নিয়ে কথা বলেন আসলে পুরো চিত্রটা বোঝা যাবে না এখন যে কোনো কাজের জন্য ভূমি দরকার তাহলে ভূমির একটা খুব স্মার্ট ম্যানেজমেন্টও দরকার এবং ম্যানেজমেন্ট এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে এখানে কোনো লিটিগেশন অ্যারাইজ না করে বরঞ্চ লিটিগেশনটা কমে যায় এই সব কিছু মাথায় রেখে আমরা পুরো জিনিসটাকে একটা ডিজিটাইজ ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসার কাজ শুরু করেছি আজকে যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে পেমেন্টটা পেমেন্ট ইস্যু আচ্ছা তো ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট হচ্ছে গভর্নমেন্ট ফি গভর্নমেন্ট পেমেন্ট এই পবন স্যার যেটা বললেন যে খাস জমি বন্দোবস্ত মানে ওনারা নিয়ে ইপিজেট তৈরি করছে কিন্তু এটা যদি কোনো জমি অধিগ্রহণের ইস্যু আসতো তাহলে একটা লম্বা পেমেন্টের একটা ইস্যু এটার পিছনে থাকতো তো আমরা যেটা এখন করছি আমাদের অল সোর্টস অফ ল্যান্ড পেমেন্ট আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে অনলাইনে ইভেন এখন যেটা সিটিজেন টু গভর্নমেন্ট যে ফিগুলো আছে আমার পর্চা ডেলিভারির জন্য একটা ফি নেই মিউটেশনের একটা ফি নেই ভূমি উন্নয়ন কর নেই এগুলো অব সব কিছু এখন অনলাইনে ঢুকলেই <laughs> 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 ছোট কিন্তু এর পিছনে হ্যাসেল ছিল অনেক ধরেন এই ফি গুলো আগে মানুষ দিত কি ফিজিক্যালি ট্যাক্স টাকা নিয়ে আমার অফিসে যেত ওরা টাকাটা নিত একটা ডিসি আর দিত তাকে যিনি টাকা নেবেন তিনি হয়তো নাই ছুটিতে ডিসি একটা লক আপে আছে সে অন্য কাজে গেছে মানুষ গিয়ে ফিরে আসছে আর একটা ভয়ঙ্কর দিক ছিল যে ফি যেটা মানুষ যে সেইটুক দিয়ে ফিরে আসতে পারছে কিনা এইটাকে নিশ্চয়তা দেওয়া বড় কঠিন কারণ এটা কেউ দেখতে পারে না কেউ দেখতে পারে না আপনি মানে এটা খুব প্রচলিত একটা কথা যেখানে বুড় আসে সেখানে পিঁপড়াও আসে তো এই জিনিসগুলোকে মিনিমাইজ করার জন্য আমরা যখন অনলাইনে নিয়ে এসছি এবং আরও একটু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে 
অনলাইন পেমেন্টের পিছনে যে সিস্টেমটা কাজ করে সেটা হচ্ছে অটোমেটেড চালান সিস্টেম এটা ফিনান্স মিনিস্ট্রি সম্প্রতি এই সিস্টেমটা তৈরি করেছে আচ্ছা আলটিমেটলি আমি যে পেড गवर्नमेंट কে যে ফিটা দিচ্ছে সিটিজেন এটা যায় কোথায় गवर्नमेंटের কোষাগারেই তো যায় তো কোষাগারে যাওয়ার জন্য যাওয়ার চ্যানেলটা ছিল একটা চালান দিয়ে জমা দিতে হতো এটা আপনারা জানেন চালান ফর্ম ছিল ব্যাংকে গিয়ে কিউতে দাঁড়াতে হতো চালান দিতে হতো এখন এই পুরো জিনিসটা অটোমেটেড হয় ফলে একটা মানুষ যে ফিটা দিচ্ছে ফিটা আমি পাচ্ছি সাথে সাথে এটা সেটেলমেন্ট ব্যাংকের চ্যানেল দিয়ে চ্যানেলের অটোমেটেড চালানের সাথে যেহেতু ইন্টিগ্রেটেড চালানে জমা হচ্ছে এবং সিটিজেন চালান নাম্বারটাও পাচ্ছে আচ্ছা মানে ওর ওর স্যাটিসফ্যাকশনটা হচ্ছে আমার টাকাটা गवर्नमेंटের খাতে গেল সে এটা দেখতে পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে এবং সিটিজেন কোথায় আছে এটা ম্যাটার করে না এই সার্ভিসটার জন্য একটা ঘন্টাও ডিলে হয় না আগে তো ওই পেমেন্টের জন্য হয়তো আমি 7 দিন বসে আছি আমার মিউটেশন হয়ে গেছে মানুষটা আসতে পারছে না বলে ওই মিউটেশন ফিটা দিতে হয়তো সে এক মাস পরে আসে দিল এক মাস ওটা পেন্ডিং দেখাচ্ছে আমাকে কিন্তু এখন whenever done payment dilo all done ebong she online e yet o peye jacche proti proti ando je je complaint sir je ta bolchen je ease of doing business ei ta bodhe tole amra onekkhani bhabei motamoti bhabe solve korar jaygate jacchi ar ki correct je ease of doing business ta to ashole ekta one stop service center koreche sheikhane amar part hocche jara notun byabsha korbe dui ta part tader jomir nam poton ta quickest time e kora ar ekta hocche company to company jokhon land transfer hobe eta jeno ami quickest time eta ami ekdom mane কাট অফ ডেট হচ্ছে আমার 7 ডেজ চমৎকার চমৎকার আমি ফি ব্যাপারে আপনার কাছে পম চৌধুরী স্যার এই যে আমরা বিভিন্ন ইস্যুস নিয়ে আসছিলাম এখন অতিমারি আমরা প্রায় দুইটা বছর পার করে দিয়েছি এবং এখন নতুন করে অমিক্রনের আবার একটা থাবা আসার পরে কিন্তু আমরা আবার একটু স্থবিরতা চলে এসেছে বিভিন্ন ঢেউ এক্স্যাক্টলি স্থবিরতা চলে এসেছে তো সেই জায়গাতে কনজিউমার প্রোডাক্টগুলোর কথা যদি বলি যারা ভোক্তা রয়েছে द्रव्य मूल्य सहनशीलतार जैसे जो अपनी सीटी ग्रुपर मत एक बड़ो प्रतिष्ठान साथ ही सूत्रे अपने जानते चावा सहनशीलतार जैगा मेनटेन करते मुहूर्ते करणीय कि देखी द्रव्य मूल्य माझे माझे बेड़े जा भोक्त क्षेत्र एक क्षेत्र में तरह आय कड़ा से जागे जो अनुमति दें सचिव महोदय जो कथा अवश्य अपनारिजनेस प्रसेस हक लैंड मैनेजमेंट प्रसेस हक अटोमेशन के पे एगिए नहीं जावा से विषय सूझ दिल एक मिनट कथा बोलते चाहिए आज के पे अपनी देखें जो सीटी ग्रुपर जो चा बागानगुल आकोनमिक जो से बाट एन जो इकने प्राइटे अपना फ्लेक्सिबिलिटी और आपनर स्कोपटा अनेक बस क्ज कर डिजिटाइज कर पद्धति के इकोनमिक जो लैंड क्षेत्र एके तो ओएस एस सार्विस सेंटर कर ओएस एस आईन कर देशे प्रथम बारे मतन एर पर ओएस एस सेंटर मध्यम बोलते परि जो गत बच्चर बेजार ओएस एस सेंटर थे चार हज़ार आठशो सत्ाशीटा इम्पोर्ट पारमिट दिया एक्सपोर्ट पारमिट दिया बारोश उनसत्तर वार्क परमिट दिया दुशो अष्टी और भिसा रिकमेंडेशन थ्री फोर्टी टू फोर ए रखम आो अने आज है ट्रेड लाइसेंस देवे इसे तो एगो क्यों सहाज्य करते हैं लैंड मैनेजमेंटर क्षेत्र में एक जुगानकारी परिवर्तन होते हैं ये शुद्ध परिवर्तन बोलो ना इट्स ए ट्रांसफरमेशन इन ट्रु सेंस ये हमारे हाथ अपनी जो रिपोर्ट देखें मैप तैयारी बसे पुरो प्लान सर फिलते पुरो एरिया ही अपना थ्री डी अपनी मैप पे जा कन्टुर आनी पे पर एक जगह अपन मैप एवं जेहतु पृथ्वी अपना जान पृथ्वी गोल आकार क्योंकि लैंड प्लेन तो दोटोर स्केल डिफरेंट है क्योंकि ये अर्थमोजाइक मैप जो है अपनी दोटो के क्योंकि एक प्लेने नहीं आसते पर टपोग्राफी और तरह प्लेन के तर फले लैंड यूज प्लान क्षेत्र अनेक ये सहज हो जाए तो जेटा अर्थात अटोमेशन व्यक्तिगत जीवन ना शुद्ध सामाजिक जीवन ना शुद्ध राष्ट्रीय व्यवस्थापना ना सबकि जड़िए गए मुस्तफिज सहेब जो अपना जिला प्रशासक छे मन आज सौरे विशेषकर प्राइम मिनिस्टर अफिस डिजी छ खुबी सूनम साथ जिला मूलत तक बांगलेश 
के पूरो व्यवस्था पर ना टा विशेष करे एडमिनिस्ट्रेटिव जे अपना काज गुलो आचे पर एयर पोरे शेबा गुलो ऐसे चे आर किंतु विशेष कर प्रशासन एर शेबा गुलो डिजिटाइज कर आर कहते हैं उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण बोम के पालन करे जन चे जो नाम रा दोनों बात जाने कितनों गोता जाने जे कोता डा बोल चिला द्रव्यों मुल्लो विशेष करे कोई एक ता कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंतरे अनेक आपना बेरे गये चे बेश किचु किचु के अंतरे कुप बेशी बेरे चे जेटा आपना जानो जीवने उत्तम तो आम्रा बोली था देर के कॉस्टेड सम मुकिन करे चे अनेक के अंतरे आश्वन तो शेड आपना जान मदे ए ए जीनिस कुलो शेटा कैनो होच्चे बात तो ये टा कहना होता है शेटा जो दे आम्रा बोले जो आमादेर प्रोडक्ट गुलो जेगुलो आशे ये पे खाद्य द्रव्य शॉप गुलो ये ऑलमोस्ट अपना आमदा आमदा नहीं निर्भर जो मैं सायबिन तो आम्रा तो आम्रा तो उत्पादन करी है तो एक परसेंट ठीक है जब तो कॉस्ट एक परसेंट तो जेटा 2020 ने चिलो जनवरी ते तीन � जनवरी 2020 एक मासे फेब्रुअरी ते इटे अकॉन चलते चे 600 डॉलर है एक वही बाबे पाम ऑयल एवं सुगर एक कत्री प्रोजेक्ट जो ऐ चार आरेक तर जिनिश आचे फ्रेटर कत्री जेतु कोरोना समय व्यवस्थानी तो कम चिलो तो यहाँ जे जारा चला चला है तारा किन्तु फ्रेट टा बारी है चे तीन चोते के 500 परसेंट पुज्जन्त एवं एक एक तरह सरकार जो अपना आमदनी उत्पादन बिक्रोय तीन टा पूर्जे अपना बैठा आदाय करें तो शेक्षत्रे जो भी किचु एग्जेम्शन दे तो कौन सभा विक बाबे अनेक टा अनेक टा बेनिफिट अपना बोक्ता स्त्रीनी पीए जाता है जी अम्म यार अब अब एविशन यार विस्तार तो शून्य बाबर गस्ते के मतलब मस्तफी सुरामन शो जो मध्य जी अम्म रा भूमि विषय गुलो जखो नाम चीलम अम्म रा माजे माजे ही देखी जे डिजिटाइजेशन हॉर पड़ा होते प्रॉब्लम तो कतो खानी सॉल्व करा शाम भव अच्छा मैं आमिशे � अच्छा लैंडर हाथ बदलेर पूरा पोकरिया टा है जहाँ मधे रजिस्ट्रेशन आइनेर धारा है एवं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टा मिनिस्ट्री ऑफ लॉयर उदिने एक टा अलग दा विभाग किंतु रजिस्ट्रेशन के साथे नाम पत्तों टा एवं भावे जोरी तो माने एवं भावे डिपेंडेंट जे रजिस्ट्रेशन के पौरे जो दी लोग टा नाम इटा आमादे बर्तुमान कैबिनेट सोचिप सारे नतीते आमादे एक टा आंतो मंत्रणा ला मीटिंग है आम्र एक टा शिद्धांत आशी ये सातारों टा उपो जलाए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम टा चालू करे से पायलटिंग बेस तो खोन आमी आम्र इटा जानते पेरे आमादे वही सातारों टा उपो जलाए � फले होच्छे कि वही छातारों टो उपजाला जखोन रजिस्ट्रेशन टा है तो खोन और एक टा सबसे डाटा ए इमीट्रेशन सिस्टम में उपयोग जाए। फले छाते छाते सो मोटो शेयर टा केस फाइल करे इमीट्रेशन टा शुरू करे। किंतु जिन्हें टा पूरो पूरी अमरा चालू करते पारी नहीं करो डाटा मिसमैस होच्छे जे फॉर्मेट हमारे टारगेट टा होच्छे जो ज्योतु बारी हाथ बदल होग, सरकार शाते शाते अलर्ट अलर्ट पावे एवं शाते शाते वही जिनी जोमी टा नीचन तार नाम टा अपडेट होवे, फले ये लिटिगेशन गुलो जीरो है जावे, आर एर पीसों ने किसो इतिहास है, जे लम्बा दिक पीसों ने जो दिया हमने देखी देख बो जे हमारे जोमी व्यवस्था एक टक खोती आने में मध्य साल जोने नाम आसे तो आम्रा जो डिजिटल जोड़ी एक टक कोट्टे जाच्छी पोटो खाली बर्गोना है ताते आम्रा दुई टक बेसिक प्रिंसिपल ने आगाच्छी कोनो प्लॉट शेयर हो बेना आम्र प्लॉट ज्योतो छोटे हो इंडिपेंडेंट प्लॉट इटर मालिक आमी आकर सेकंड होच्छे कोनो खोती आने एकाधिक म अपनी देख बैंड जो जो मेरी लिटिगेशन शिमाना विरोध एवं भूमि दोषुता हो को में जावे पैरालली दो टाइन आस्ते से एक टा होच्छे भूमि ओपोरा दाइन इटा हमरा हमारे रोवेबसाइटे हमरा जानोगानेर मोतामोते जोन ओपन करे दिए से इटा वी कैन सी आर एक टा होच्छे 
মালিকানা সত্ত্ব এবং ভূমি ব্যবহার আইন আমরা ভূমি ব্যবহারের মিসইউজ অফ ল্যান্ড ঠেকাতে পারছি না এটার জন্য খুব স্ট্রং আইন লাগবে আমার তিন ফসলি জমি রক্ষা করতে হবে আমার ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমাদের কিছু রুলস অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের ফসলি জমি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আমাদের জলাশয়গুলোকে রক্ষণ করতে হবে তো আমরা এই জন্য ওই আবার জমির মালিকানা নিয়ে যদি বলেন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোনো আইনে অ্যাবসলিউট কোনো ডকুমেন্টস নাই যেটা মানে অ্যাবসলিউটলি ওই জমির মালিকানা ডিক্লেয়ার করে নো কোনোটাই না পর্চা নো দলিল নো এখন এইটার জন্য আমরা একটা আইন করছি যে আমরা এমন একটা সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা ভাবছি এইটাকে বলতে পারেন সার্টিফিকেট অফ ল্যান্ড ওনারশিপ বা বাংলা একটা নাম আমরা খুঁজছি আর কি হয়তো পরে আসতে পারে যে এইটা এটা এটা একটা কার্ড হতে পারে একটা ডকুমেন্ট হতে পারে একটা পেপার হতে পারে হোয়াট এভার এনআইডি বেসড হবে এবং এইটাই হবে এটা যেখানে শো করা হবে ওইটাই হচ্ছে মানে উইদাউট এনি ডিবেট ধরে না হবে যে এই জমির মালিক সে আচ্ছা ফলে ওই মানে মালিকানা নিয়ে ওই যে হ্যাঁ ওই যে ফলস ডিমান্ড তারপরে অনেক ধরনের ইয়ে আছে ওভার সেল করে মানুষ অনেক ধরনের ক্রাইম আছে এই ক্রাইমগুলো আমরা ধারণা করছি বন্ধ হবে ভূমি অপরাধ আইন কাজ যেমন এই এই বিষয়গুলো অনেক বেশি জরুরি আমাদের জন্য আসলে আরো অনেক কিছু জানবার ছিল আমার কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাকে বিদায় নিতে হবে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দেওয়ার জন্য এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট ইস্যুজ আমরা আসলে খুব সারসংক্ষেপ আমরা তুলে ধরতে পারলাম বলে আমি মনে করি